。萧炎刚刚晋升斗宗到底有多惨？为何见到药老的瞬间就被魂殿尊者一掌拍死？在《斗破苍穹》原著小说中，斗宗强者乃是斗气大陆战力阶梯第一道分水岭，因为斗宗强者和斗皇强者之间有着天壤之别。除了实力更加强悍之外，斗宗身上还有两个明显的标志，其一则是斗宗可以丢掉翅膀踏空而行，无论飞行斗技还是斗气化影。在斗气等级还未达到斗宗之前，都需要翅膀才能御空而行。一旦踏入斗宗境界，斗气化翼就能直接扔掉，根本不需要。其二则是斗宗强者可以施展空间之力，轻易划破虚空。之前萧炎在寒家比武切磋的时候，大家误以为萧炎是一位斗宗强者，主要的原因是因为萧炎首次施展空间之力，而在常人眼中，空间之力就是斗宗的标志。为了突破斗皇晋升斗宗，萧炎竟然在天山血潭待了整整七十八天。一旁等待的金狮族长也被吓出一身冷汗，因为嫣然在血潭之中仅仅待了三天，以凤青儿为首的四方阁天骄也只待了五天。相对萧炎的两个多月来说，相差甚远。除了金狮族长之外，金谷斗宗甚至以为萧炎被天山血毒活活毒死。毕竟萧炎只有九星斗皇的实力。可就在下一秒，一股磅礴的能量从血潭深处爆射而出，萧炎终于丢掉翅膀，从血潭底部踏空而出。金谷金狮两位斗宗看见萧炎之后，也被吓了。一条，因为此刻的萧炎明显不是普通斗宗，他的斗气等级已然达到一星斗宗。由于萧炎晋升斗宗爆发的能量太过恐怖，方圆千里之内的一些斗宗强者都会有所感应。对于萧炎来说，晋升斗宗之后，除了自身实力有着明显提升之外，最大反应则是眉心处那枚火焰印记突然散发出些许火芒，很明显药老留下的灵魂残印有了反应。之前萧炎刚刚晋升斗皇的时候，火焰印记同样有所反应。随后萧炎借助灵魂力窥探药老，可惜当时却被一股强大的精神力当场震飞。这次晋升斗宗之后，萧炎的灵魂力变得更加强大。于是萧炎借助强大的灵魂力继续感知药老的方向。通过窥探之后，萧炎终于见到药老。这次萧炎看得很清楚，药老的灵魂竟然被铁链锁住，绑在石柱之上，而且这些石柱还在缓慢蚕食药老的灵魂。药老见到萧炎之后也很高兴，很明显萧炎的实力提升了一大截，因为这次萧炎已经可以将灵魂力凝聚成人形。药老告诫萧炎。千万不要擅自来魂殿分殿拯救自己，即便拥有斗宗实力也还远远不够。可萧炎却让老师等着自己，他一定会将他亲手救出。没想到下一秒，一股可怕的精神威压席卷而来，一个外形阴森恐怖的紫衣老者威胁萧炎：“以你的实力还不够资格。”说话的同时挥起手掌，锁定萧炎灵魂人形，一掌拍下。萧炎做梦也没想到，一缕灵魂分身竟然被他一掌拍死。紫衣老者放出狠话，下次一定要将萧炎亲手抓住，让他尝一尝药尘的滋味。与此同时，紫衣尊老吐槽药老，让他不要抱有任何幻想。看样子萧炎已经来到中州，他一定会亲手抓获萧炎，早日让他们师徒团聚。除此之外，紫衣尊老也说出药老存活至今的原因。其实从当日药老被误护法抓住算起，时至今日已经过去了三四年。若换成其他灵魂体，估计早就被吸收炼化。之所以药老的灵魂还能存活至今，最大的原因则是药老的炼药术被魂殿殿主看上。药老的炼药天赋非常出众，放眼整个斗气大陆，就会发现能够与药老炼药术相媲美的炼药师为数不多，唯有丹塔那几个老头才有这点能耐。紫衣尊老嘲讽药老：“若你加入魂殿，以你的炼药天赋地位，肯定还在我之上。”灵魂分身被拍死之后，身处天山血潭的萧炎发出感叹：“看来斗宗实力还远远不够。”萧炎的心里很清楚，那位紫衣老者正是当日寒风口中的魂殿尊老。如此看来。斗宗强者和斗尊强者之间的差距更为恐怖。萧炎做梦也没想到，自己刚刚晋升斗宗，竟然遭遇如此凄惨的单方面碾压。但这波遭遇也让萧炎对自身的实力有了更清楚的认识。正所谓路漫漫其修远兮，想要真正救出老师，自己还有很长的路要走。晋升斗宗或许还只是刚刚开始。